السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يكده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محرفاتها وكل محرفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سشتي غرطاب آيا الله خبين دي விதிவிலக்குகளும் நியம நிர்தேசங்களும் ஜீவிதத்தின்ட எல்லா மேகலகளிலும் சூக்ஷிச்சு பாரிச்சி ஜீவிக்குகையும் அலாகுவின்டே திருப்தியும் பிருத்தவும் நேடுன்னா நல்ல வராயா அடிமகலாகான் நாம் பரமாவதி பரிச்ரமிக்குகையும் அதனை வெண்டி பிரார்த்திக்குகையும் செய்யுகா பிரியமுள்ளா சத்திரிஷ்வாசிகளோடு ஓரோ ஆடுகளும் பாகவாக் காகுந்து என்ன நமக்கு லாவருக்கு மாரியாம். சந்தோசம் நரையினில் குண்ணா ஈ சாகஜிதித்தில் எல்லா சத்தி விஷ்வாச்சிகள் ஓடும் உனர்த்தான் உள்ள பரதானமாயா சில விஷயங்கள் உண்டு அதில் உனாமத்த விஷயம் நமல் ஏறை ஜாகரித பாடிக்கேன் நம்மட மும்பில் உண்டாகும் என்னுல்ல பயத்தின்டை வேல்லல்லா மரிச்சி முசிலி மும்மத்தின்டை எடையில் தன்னே தெட்டித்தாரணகல் பரத்தானும் சமுகத்தே தெட்டித்தெரிப்பிக்கானும் இதரா மதங்கள் கிடையில் முசிலி மும்மத்தினே மோஷமாயில் சித்திரிகரிக்குவானும் அபமதிக் நமுக்கரியான் 
സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മുപ്പത് നോമ്പ് പൂർത്തിയായി കിട്ടും എന്നുള്ള ആശ്വാസവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരാവ് കണ്ടു എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കിംവദന്തി പ്രചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മുഴുവനും നിരാവ് കണ്ടു എന്നുള്ളതായ വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ട ആളുകളുടെ പേരുകളും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സംഘടനകളുടെയും പേരുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ആസൂത്രിതമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് കളയാനും അവരെ കൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് റമദാനിലെ വ്രതത്തിന്റെ സമയത്ത് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കുത്സിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇത് കേവലം ഒരു അബദ്ധമായിക്കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയമായിക്കൊണ്ടോ വിധി എഴുതി തള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല വിഷയങ്ങളിലും ഈ സമുദായത്തെ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം മുസ്ലിമീങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റിയും പല ചേരികളിലാക്കിയും പല ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഐക്യം പൂർണമായും തകർത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇത് ആധുനിക ഹവാരിജുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാം അറിയാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ വേദനയോടുകൂടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹവാരിജുകളുടെ രംഗപ്രവേശനം മഹാനായ റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വഫാത്തിന്റെയും ശേഷം നിരവധി കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹവാരിജുകളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായത് എങ്കിലും അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹവാരിജുകളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൃത്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് തരിക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വരവ് എപ്പോഴും അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണ് എന്ന് ഉറക്കെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം വരവാണ് അവരുടെ വരവിന്റെ ആരംഭം മഹാനായ റസൂർലാഹി സലാഖ് അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെ കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഹവാരിജുകൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി മഹാനായ റസൂർലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഇബിന് മാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് നരകത്തിലെ നായികളാണ് നരകത്തിലെ പട്ടികളാണ് ഹവാരിജുകൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അഹീസുകൾ വായിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇത്രയും കൃത്യമായി ഇത്രയും ശക്തമായും ഇത്രയും ഗൗരവപൂർവവും ഉണർത്തിയ മറ്റൊരു വിഭാഗം വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് വന്നു നമുക്കറിയാം ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് യുദ്ധാനന്തരം മുതൽ ആ യുദ്ധാനന്തരം മുതൽ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് നെജിതിലെ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് റസൂർലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലമ കുറച്ച് കൂടുതൽ കണക്കാക്കി വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ആ ഹദീസിൽ റസൂർലാഹി വസ്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുറേശികൾ സഹാബികളിൽ ചില ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി യുവതിഹി സനാദിക അഹിൽ നജിദിൻ വൈ എജൊന്ന അദ്ദേഹം നജിദിനുള്ള നേതാക്കന്മാർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സഹാബികൾ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇന്നമ അത് അല്ല ഞാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിതരണം ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ഇണക്കം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നബ്സലാ അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ വാദത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തലമുണ്ടനം ചെയ്ത താടിയല്ലുകൾ ഒന്തിയ തിങ്ങിയ താടിയുള്ള കണ്ണുകൾ കുഴിയിലേക്ക് പോയ പാറിപ്പറഞ്ഞ തലമുടിയായിട്ടുള്ള പാറിപ്പറഞ്ഞ മുഖവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് 
മഹാനായ റസൂല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് ഇത്തഖല്ല മുഹമ്മദ് നീ അല്ലാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവിടെ അവിടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി വസല്ലമ പറയുകയാണ് ഞാൻ അല്ലാഹനെ സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ അല്ലാഹു വഴിപ്പെടാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആളുകളെല്ലാം എന്റെ പിറകെ കൂറുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റസൂല്ലാഹു ആയുധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഈ ദ്രോഹിയെ കൊന്നു കളയട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആ സമയത്ത് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും അരുത് ഒരിക്കലും അരുത് കാരണം ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വരാനുണ്ട് അവര് ഖുർആൻ ഓതും പക്ഷേ അത് തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല നന്നായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഖുർആൻ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനെന്ന് ജാതി പരത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും അവരുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ താഴേക്ക് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ശരീരത്തിലൂടെ അമ്പ് തുളച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇസ്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അടുത്ത ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളെ അവർ കൊല്ലും ബിംബാരാധകരെ അവർ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുകയും മുസ്ലിക്കുകളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുകയും കാസറുകളെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഇവന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വരാനുണ്ട് ആ സമുദായത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ സമുദായത്തെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊല്ലുക തന്നെ വേണമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരച്ചു കാണിക്കാനുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ നടമാടുന്ന സമയത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാനായ അമർദി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ ഘാതകർ ആ ഘാതകരെ കണ്ടുപിടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയും കലാപങ്ങളും റസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ആറ് വർഷക്കാലത്തോളം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളാണ് നടമാടിയിരുന്നത് ആ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൃത്യമായി ഖവാരിജുകളുടെ ഉരുത്തിരിയരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിൽക്കാല ചരിത്രം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖവാരിജുകൾ എന്ന പേരിലുള്ള കക്ഷിയായിട്ടില്ലായിരുന്നു മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ആ ആദർശത്തിൽ നിന്നും ആ സമൂഹത്തെ കക്ഷികളാക്കി വേർതിരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രമായിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയും മുഹാബിദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയും ഐസ റലി അള്ളാഹു അൻഹായേയും എല്ലാം പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേരികളാക്കി അവർ വേർതിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു വിഭാഗം അവരാണ് ഖവാരിജുകൾ അവര് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖവാരിജുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ പുതിയ പേരുകളിലായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നാമധേയത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരെല്ലാം അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നു അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം സൃഷ്ടിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ഖവാരിജുകളുടെ ഓരോ പുതിയ പിറവികളും കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതര മതങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുക നമുക്കറിയാം അൽഖായിദയുടെ വരവ് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ വരവ് വരവ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സംഘടനകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ഓരോ ഖവാരജുകളുടെ ആധുനിക പതിപ്പുകളെ അവരൊക്കെ ചെയ്തത് അള്ളാഹ് റസൂല് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് തന്ന അതേ സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു 
അതായത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുക ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രധാനമായ വിനോദം തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്തായിരുന്നു അവർ അതിന് അതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഹവാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച അതേ ഘടകം തന്നെയാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അതേപോലെയുള്ള പ്രമുഖരായ സഹാബികൾ ആ സഹാബികളും സത്യവിശ്വാസികളും കാഫറുകളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാഫറുകളെ കൊല്ലാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഹവാരിജുകളുടെ ആധുനിക പതിപ്പ് ഐ എസ് ഐ എസിനെ പോലെയുള്ള പല തൗഹീദ് ജമാഅത്ത് എന്ന പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന പല സംഘടനകളും ആ സംഘടനകളെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും അവർ കാഫറുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല പ്രലോഭനത്തിന്റെയും അപ്രകാരം തന്നെ ഓഫറുകളുടെയും വഴികളാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക ഹവാലുകൾ ചെയ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ കാഫറുകളായ ആളുകൾ അതായത് മതത്തിനും പുറത്തു പോയ ആളുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടുക മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ടോളം ഭൂർണയങ്ങളെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ച് അവര് അഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലേക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലേക്കും അതേ പ്രകാരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും സ്ഫോടനങ്ങളിലേക്കും ചാവേകര ആക്രമണത്തിലേക്കും ഈ സമുദായത്തെ തള്ളിവിടുകയും ഈ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ അതിന് ഇരയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് തൗഹീദിന്റെ ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൽഫികളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ആധുനിക ഹവാരിജുകളെ കുറിച്ച് ആധുനിക ഹവാരിജുകളുടെ രംഗപ്രവേശനം പല കോലത്തിനും പല രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ആധുനിക ഹവാരിജുകളുടെ വരവിനെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ് കൊള്ളണമേ എന്നില്ല ഒരു ഓരോ നാട്ടുകളിൽ ഐ എസ് ഐ എസും അൽഹായുടെയും പോലെയുള്ള പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പേരിലാണ് ഈ വർഗത്തെ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിരാവ് കണ്ടു എന്ന് പോൾ എന്ന് എന്ന പേരിലുള്ള ആ ചെറിയ വാർത്തയാണെങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ പല മഹല്ലുകളിലും തക്ബീറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ ആഹ്വാനം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം വാർത്തകളിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആധുനിക ഹവാരിജുകൾ ഈ സമുദായത്തെ ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉറ്റുകൊടുക്കാനും ഈ സമുദായത്തെ ഈ സ്ത്രീ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കാണിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കണം നാം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണ് ഹവാരിജുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക ഹവാരിജുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉത്സവ ശ്രമങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹവാരിജുകളുടെ പിറവി മുതലുള്ള ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ കുൽസിന ശ്രമങ്ങളൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ വേര് പിടിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാനമായ കാരണം അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദർശത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരസ്പരം കൈകോർത്തു നിൽക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളില് അവൻ ആ ആദർശത്തിന്റെ വാഗ്ദാവല്ല അവൻ എന്റെ ആദർശത്തിന്റെ വാഗ്ദാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കും അലി റബി അള്ളാഹുവാൻഹുവിനെ കാഫറാക്കിയ ആളുകൾ ആയിഷ റബി അള്ളാഹുവാൻഹയെ കാഫറാക്കിയ ആളുകൾ മുഹാബി അറബി അള്ളാഹുവാൻഹയെ കാഫറാക്കിയ ആളുകൾ അതേ പ്രകാരം ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്വാൻ റബി അള്ളാഹുവാൻഹുവിനെ കൊന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കാഫറിനെ കൊന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഈ ഹവാരുചികൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതു
ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നാം നമുക്കിടയിൽ കേവലം ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാൻ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അനൈക്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൽ ഒന്നാമത്തെ കക്ഷികളാണ് ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകാലത്തെ ആളുകൾ ഏത് സഹകരണത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചോ ആ ബന്ധത്തിന് എത്ര ഊഷ്മളത ഉണ്ടായോ ആ ഊഷ്മളത കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കിടയിലുണ്ട് അതാണ് നാം ഒന്നാമത് ബന്ധത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ നമുക്കിടയിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധം ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബ ബന്ധം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഹവാലിക്ക് പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരാതിരിക്കാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം റസൂൽ അഹിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോ നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ള പറയും അള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളയാണ് ഞാൻ റഹ്മാനാണ് ഞാൻ ഗർഭപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പേരിനെ ചേർത്ത് വായിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വമൻ വസലഹ ബന്ധം ഒരാൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ കുടുംബ ബന്ധം ഒരാൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ വസൽത്തു വസൽത്തു ഞാനും അവനുമായുള്ള ബന്ധം കൂടി ചേർത്തവനായി അപ്പൊ ഒരാള് കുടുംബ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനായി വമൻ കഥ ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാൽ കഥ ഞാനും അവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും അതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹവാരിജികളുടെ ലക്ഷ്യവും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള സത്യവിശ്വാസിയുടെ ബന്ധം മുറിക്കണം മുറിക്കാൻ അവൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധം മുറിക്കാൻ വരും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഇതര മതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മുറിക്കാൻ വരും അതിന് പല പേരുകളും പറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെല്ലാം ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദർശപരമായ ഭിന്നതയിലും ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ആഹ്വാനം മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്ന ഒരു ഹരീസ് പ്രകാരമുണ്ട് ഇന്ന ആര അബി ഫുലാൻ ലൈസൂബി ഔലിയ ഇന്നാൽ ഇന്ന കുടുംബക്കാരൻ എന്റെ എന്റെ രക്ഷകർത്താവല്ല ഞാനുമായിട്ട് അയാൾക്ക് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇന്നമ വലി അള്ളാഹു വസാലിഹുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്റെ രക്ഷകർത്താക്കൾ അള്ളാഹുവും സാലിഹ മുഹ്മിനീങ്ങളായ സാലിഹുകളുമാണ് എന്റെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇന്ന കുടുംബമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തില്ല ആദർശപരമായ ബന്ധം ഇല്ല എന്നിട്ടുള്ള റസൂല് പറഞ്ഞു വരാക്കില്ലഹും റഹിമുൻ എനിക്ക് അയാളുമായിട്ട് കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് അയാളുമായി കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബ ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം നട്ടു നനയ്ക്കാമോ ആ നിലയിലെല്ലാം നട്ടു നനയ്ക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സലഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഊഷ്മളത പകരേണ്ട സമയമാണിത് നമുക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്ത പരത്തുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ തടയിടാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഇന്ന ആമാല ബനി ആദം ബനു ആദമിന്റെ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ അമലുകളും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ചയിലെ രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച രാവും അത് ഉയർത്തപ്പെടും ഫലായുക്കുമലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന്റെ അമൽ തീയില ഉയർത്തൂല അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്ത അമലുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന് ഊഷ്മളത ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ഹുതുബ നാം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിന്റെ വിറ്റ് വിതയ്ക്കാൻ ആധുനിക ഹവാരിജികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനമായ സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് ആധുനിക ഹവാരിജികളെ കരുതിയിരിക്കണം ആധുനിക ഹവാരിജികൾ നമുക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കാനും നമ്മെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഊഷ്മളത പകരാൻ നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമസ്കാരവും കുത്തുമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക പിണങ്ങിയ
നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നാവുക നമുക്കിടയിൽ വിയോജിപ്പ് ആദർശപരമായിട്ടുണ്ടായേക്കാം അതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പലതരത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ആദർശപരമായ വിഷയത്തിലുള്ള ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അതിന്റെ അർഹമായ ആദരവോടെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഒന്നാകാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം ഒന്നായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇൻഷ അല്ല നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വാരിഹായ അമലുകൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതിനുവേണ്ടി ആകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് ദൗഫ്യകളെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ പ്രധാനമായി ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാളെ മുതൽ ആറ് ദിവസത്തെ നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സുല്ലാ സുല്ല അലിസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രായചിത്തമായിരിക്കും ആറ് ദിവസത്തെ നോമ്പ് എന്ന് അതാണ്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ സുന്നത്തായ നോമ്പിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാം നമസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കുട്ടിയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് പരസ്പരം ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വതക്കിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ബിലാൽ മതി അള്ളാഹുനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതക്ക വിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ല ഹദീസിലാണ് ഹദീസുകളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക കാണാത്ത ആളുകൾ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അസ്സാം വാലേക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെരുന്നാളാണ് എന്റെ വക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടും ആ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ആരെന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ദ്രോഹിച്ചാലും ആരെന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ നാം പരലോകത്തേക്കുള്ള പ്രതിഫലമാക്കി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അസ്സാം വലയിക്കുമിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ രംഗത്തിറങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ കൂട്ടു കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസം എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെരുന്നാൾ ദിവസം പല ആളുകളും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പല ആളുകളും ആഭാസകരമായ ഹറാമുകളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അവരെ തടയിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പോകൂല അതുകൊണ്ട് അവരെ പോകുന്ന ആളുകളെ തടയിടേണ്ടതും അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രൗഫ്യകതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ രക്ഷിതാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ തെറ്റുകളും എല്ലാ കുറവുകളും പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ നാം നേടിയ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന തക്കുവ ആ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ